Olá pessoal, esta é mais uma videoaula da IS2 Quero agradecer quem tem nos acompanhado Quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal aí É só clicar na opção no final do vídeo Se gostou, dá um joinha, compartilha Bom, hoje a gente vai mostrar a diferença aí, é, Entre o Facebook e, e, e o Youtube né? é, Em relação aí a, 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 a como a gente tem que pensar Que essas ferramentas é, o conteúdo que tu produz para essas ferramentas vai chegar para os usuários, né? Vamos lá então. Então assim, ó, o Facebook ele ó, ele é uma rede onde tu é alimentado com conteúdo, né? Fazendo uma analogia assim, né, com o mundo real seria como um, um, um rodízio de pizza ou um, ou um, um restaurante um espeto corrido, né? Tu tu te senta na mesa e os garçons vêm oferecendo uh, né, a comida para ti é a mesma coisa aqui né então eu, eu claro eu vou curtir algumas páginas mas que eu tô numa na fanpage da es 2 eu venho aqui no feed de páginas ó, e eu vou ver tudo que as páginas uh, que eu curti né estão uh, apresentando né então eu venho aqui ó e ele vai mostrando né os conteúdos que essas páginas vão postando então eu não vou buscar conteúdo, eu só vou no local ali onde eu, eu sou alimentado. Né? Já no YouTube não, no YouTube, né? É, eu eu venho normalmente, eu tenho claro o, o, os canais que eu que eu me inscrevi, né? E eu posso vir aqui até ver ver aqui nas minhas inscrições, ver o que, que eles postaram, né? Posso vir aqui e ver o que, que foi postado por último. Eu posso marcar também esses uh, para receber notificações, mas eu, eu normalmente eu venho aqui no YouTube e eu não sou alimentado aqui, né? Eu venho aqui, né? Seria como um, um buffet, né? Eu vou lá e me sirvo. Então eu venho aqui e vou pesquisar, né? Uh, vamos ver aqui, ó. normalmente como, vamos ver, uh, criar, ó. Vamos pegar aqui, ó. como criar funil de vendas afiliado Hotmart. E ele vai me dar alguns vídeos, né? E daí eu começo a navegar. Então existe uma pesquisa tanto que, que é, é de pesquisa que esse é o segundo maior site de pesquisa do mundo. Só perde para o Google, né? Então aqui é onde o pessoal pesquisa também. Né? Então nesse sentido aqui os conteúdos, né? Eles são... Uh, tu pode até pesquisar, né? Aqui, ó. Eu vou entrar nessa ferramenta aqui, ó. Keyo, keyword tool.io né? Eu tenho condições de pesquisar o que que os usuários estão pesquisando dentro do YouTube, né? Vamos ver aqui, ó. ó. eu tenho aqui a guia YouTube, eu posso botar um assunto aqui, por exemplo, funil funil de vendas, né? No Brasil aqui, eu posso ver o que que está sendo pesquisado sobre funil de vendas no YouTube, né? Então, e <coughs> eu posso criar uh, vídeos né de acordo com essas pesquisas isso vai ajudar porque eu tô digamos solucionando né dúvidas dos usuários né e aqui no caso eu faço um vídeo né e ele ele fica lá disponível por ter né é, é, para sempre ali né ele vai ficar disponível enquanto eu deixar aquele vídeo no ar ele vai ficar disponível e as pessoas têm tem condições de, de acessar né e né às vezes um vídeo pode né, tá gerando visualizações anos depois né já no Facebook não né no Facebook eu eu tenho que estar tá sempre criando conteúdo né para chegar no, no usuário né é, voltando àquela questão da analogia né se tu vai num restaurante desses que que eles estão uh, te te servindo tu fica chateado se demora para vir uma coisa que tu quer comer né então a mesma coisa no, no Face né tu, uh, tu tem que estar tá postando bastante conteúdo com bastante com uma frequência né alta e às vezes republicando conteúdos que tu já publicou né né a fim de que as pessoas que não, não não viram aquela hora vão ver de novo né então são 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 situações assim diferentes né é, da maneira de pensar de tu criar conteúdos uma coisa que eu faço é o mesmo vídeo que eu posto no YouTube, eu posto também no Face. Né? Isso é uma coisa que eu tenho feito também. Né? Eu já vi pessoal aí que tem feito isso também. Né? Para 
a ajudar a, 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 né, a ter mais visualizações e a ter a enga maior engajamento ali dentro do, do Face. Né? Então é, essa é a, é a diferença, né? Então, né, basicamente no Face tu tem que criar bastante conteúdos, né? Né, com uma frequência alta e no YouTube tu não precisa né, ter tanto assim né, porque o pessoal vai estar tá pesquisando mas uma, uma coisa assim que eu tenho também notado assim é que uh, como a concorrência é muito grande pela atenção do usuário né, o pessoal está criando muito conteúdo muito conteúdo então se uh, tu não vai ganhar na digamos na qualidade né, porque há poucos canais assim não tem uma grande audiência né? mas tu vai ganhar na quantidade né então produzir muito conteúdo né tu tem maior chance de ser encontrado ali pelas pessoas né e, e, e é uma estratégia que, que que o pessoal tem usado exatamente sim às vezes tem o pessoal que faz um desafio de criar um vídeo por dia durante um ano alguma coisa assim então é uma estratégia é, interessante de ser feita né, criar bastante conteúdo exatamente para para que as pessoas né, para que tu entre por um vídeo tu entra por uma pessoa por outro por outra né e assim vai indo tu vai aumentando ali o que os inscritos ou o pessoal que curtiu a tua página ali enfim né então essa é uma uma questão importante e né a questão do conteúdo ele te ajuda né a, a educar o teu público ali naquilo que tu vende, né? Então tu vai dando alguns conteúdos, né, uh, gratuitos, né? Tu vai te tornando uma autoridade, o pessoal vai, vai fazendo, vai entendendo que tu domina aquele assunto e quando tu fizer uma oferta, a chance de fazer a venda é maior. Tá? Certo, gente? Obrigado. Era isso. Até a próxima.